c'est l'Europe qui reste euh, aujourd'hui en valeur tout au moins quand on regarde le secteur des agroéquipements dans son ensemble, le premier marché euh, mondial, hein, même devant les États-Unis en termes de volume euh, de matériel vendu euh, alors, en Europe, hein, incluant euh, la Russie, euh, etc., tous les pays de l'Est, mais, mais c'est euh, aujourd'hui le plus gros marché. We have a headquarter in Germany, which is uh, responsible for our region too, we call, because we have four regions all over the world, and uh, our Yevra PN and also CIS headquarter is in Germany, here in Mannheim. Um, and overall, we have seven locations, so it's factories and also uh, our headquarter. We're a, an independent um, company, but we're part of, but we're owned by, wholly owned by Kuhn Group. Um, and I think one of the questions, what, part of the question was whether, whether um, what it was like being a French brand in the, in the, in yeah, the English, yeah. in the English country. And, and I, I, I had, I thought about it for a little while. Um, I don't think it's really an issue. Um, we've, we've been here for 50 years this year. We're celebrating our 50th anniversary. Um, and in the UK itself, there are very few um, UK brands of ag machinery today. Mm -hmm. So it's quite accepted that machinery will be coming in from another country. In Russia, if you are not, uh, we can say, in the government program, uh, you will not exist in this market. And to be in the government program, you should produce uh, your machinery at 70% in Russia. Okay. And uh, to make this, to, to, to be this uh, thing possible, you should open a subsidiary, you should, uh, you should open your uh, branch uh, officially, and uh, it is only one way to be there. Avec Kasia Shechtaya, on est leader en Autriche. Euh, C'est donc euh, les deux marques qui sont les, avec le, le plus de parts de marché sur ce pays-là. Euh, L'Autriche est un secteur assez euh, important de fabricants. Donc c'est un, un pays assez dynamique et qui a des différences aussi par rapport au reste de l'Europe sur euh, l'environnement le, agricole. Donc là, par exemple, en France, où on va avoir peut-être plus de cultures céréalières, euh, l'Autriche, ça va être des, des domaines plus alpins, par exemple, des applications euh, qui sont un petit peu différentes. La compétitivité de l'agriculture française est passée notamment par euh, et des meilleures semences, des en, meilleurs engrais, mais aussi, surtout, des, des, des meilleurs équipements. Quoi. Et, et ce que l'on peut voir sur les 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 dernières années, ça a été le, le développement continuel de, de, de l'innovation dans les machines. Alors, c'était euh, il y a 25 ans sur des machines beaucoup plus larges, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres de coupe maintenant, en moisseuse batteuse. Après, c'était sur de la confort euh, et de l'environnemental, avec des cabines plus, 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 plus spacieuses, plus confortables pour les utilisateurs, et, ou des moteurs beaucoup moins polluants. Et puis, bah, maintenant, c'est la partie euh, connectivité, aide à la décision pour les agriculteurs. Je dirais que comme l'agriculture en Europe est encore ultra mécanisée par rapport au reste de, du monde, et notamment aux pays... Euh, euh, comme la Chine, euh, je dirais que mon, en fait, mon regard n'a pas tellement changé par rapport à ce que, celui que j'avais euh, quand, quand, quand je travaillais en Europe. Donc ultra mécanisé, très diversifié, très concurrentiel. Euh, je pense que vraiment en Europe, on a des, des agroéquipementiers qui sont enfin, parmi les, les premiers du monde, même les, les, les leaders du mondiaux, euh, qui, de fait de la diversité, euh, de l'agriculture en Europe, euh, il y a toujours de la place pour un, pour un Européen dans, en Chine. Dans le contexte euh, d'une concurrence mondiale de plus en plus vive, avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur nos marchés, donc en Europe, ces, ces nouveaux concurrents, euh, je pense à la Turquie, je pense à l'Inde, je pense à la Chine, notamment au Brésil, euh, bah, sont souvent soutenus euh, par leur gouvernement et bénéficient aussi de, de coûts de production plus avantageux, moins de regard sur tout ce qui est la réglementation, les normes. Donc tout ça, ce n'est pas évident, forcément évident pour nos constructeurs français et européens. 